Fabelwelten äh, ist eine Art gute Nachtgeschichte zum Mitspielen. Genauer, es sind zehn Geschichten, die erzählt werden in diesem Spiel. Das ist äh, eine Symbiose aus einem Spiel und einem Buch. Dieses Buch ist ein, ein, so ein Ringbuch, äh, Platz für Folien drin. Äh, die Geschichte kommt auch auf Karten daher und wird verlesen. Und da ist eine bestimmte Sache, ein Detail, ist ähm, fett gedruckt und kursiv. Ähm, und da geht, handelt es sich immer um eine, um eine Person, um eine Figur aus der Geschichte. Und jetzt können die Kinder gucken, ähm, mit, welchem, mit welcher Karte aus ihrer Hand, mit welcher, mit welcher Figur möchten sie diese Figur im Märchen belegen. Jedes Kind hat fünf von diesen Karten auf der Hand und überlegt dann immer, welches ist denn wohl das Tier, das jetzt am besten in diese Rolle hineinpasst. Manchmal geht man stillschweigend dazu über, man sucht nicht, nicht, vielleicht nicht das passendste Tier, sondern das Tier, bei dem einfach zwangsläufig alle lachen müssen. Diese Karten werden, aus, werden dann ausgelegt, gemischt und dann stimmen die Kinder dafür, welches, kind, welches Tier denn wohl am besten diese Rolle ausfüllt. Derjenige, der das passendste Tier gewählt hat, läuft auf, seinen, auf der Punkteskala voran und äh, wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt. Das Märchenbuch bei Fabelwelten ist schon wirklich ganz außergewöhnlich. Das ist ein großes, ganz stabiles Ringbuch, in dem man sowohl die Märchenkarten reinsteckt als auch die Figurenkarten. Und man kann, wenn das Märchen ganz durchgelesen ist, nochmal von hinten nach vorne durchgehen. Man sieht ganz genau, ah, der eilige Postgobote, das war die Schildkröte, der tapfere Ritter, das war der kleine Krebs. Und was auch sehr schön ist, es sind Geschichten, die durchaus mit Klischees spielen, ähm, die aber wieder unterlaufen. Also Paradebeispiel ist die Geschichte von einem tapferen, tapferen Ritter, der äh, seine Holde Maid beeindrucken möchte. Da ist nichts so, wie es scheint. Das wird also wieder aufgebrochen. Und da kann man dann auch wieder äh, nach dem Spiel mit den Kindern ins Gespräch darüber kommen, was wurde uns hier eigentlich gerade erzählt. Fabelwelten gehört für mich dieses Jahr zu den besten Spielen, weil es eine ganz innovative Idee hat. Sowas haben wir in den Jahren vorher noch nie gesehen. Und diese Idee wird mit einem ganz außergewöhnlich guten Material, mit einer ungewöhnlichen Idee des sich ständig verändernden Märchenbuchs und dieser besonderen Assoziation, die die Kinder zu den einzelnen Märchen haben, das alles macht das zu einem sehr beeindruckenden Gesamtpaket. Fabelwelten ist ein Spiel, das buchstäblich neue Welten erschließt, dabei sowohl die Fantasie anregt, wie auch von Haus aus schon fantasievoll gestaltet sind und das potenziert sich zu einem ganz, ganz neuartigen Spielerlebnis. Ja.